Hi friends, April 24th editorials பார்க்கலாம் First one, Summer of Gathering Discontent. So, இது வந்து ஒரு சோஷியல் ஆஸ்பெக்டில் இந்த ஆர்டிக்கல் இருக்கு ஸோ ஜிஎஸ் ஒன் சாரி ஜிஎஸ் டூ சோஷியல் இஷ்யூஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் இது பண்ணலாம் அப்புறம் ஜென்ரலாக வந்து இந்த மூமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்கலாம் கேட்பாங்க பேக்வேர்ட் கிளாஸ் மூமெண்ட்ஸ் தலித் மூமெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு இங்கே உள்ள நிறைய டேர்ம்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதில் ரெண்டு ப ரெண்டு விஷயங்களை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணி காமனாக ஒரு பாயிண்டில் மீட் பண்ணுது அதை தான் பேசுகிறாங்க ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம ரீசெண்டாக நம்ம நிறைய டைம் டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு ஜட்மெண்ட் அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய அந்த சுபாஷ் காஷிநாத் மஹாஜன் வெஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா ஜட்மெண்ட் அதாவது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா அகெயின்ஸ்ட் எஸ் சிஎஸ்டி ஸோ அந்த ஆக்டுக்கு அந்த ஆக்டில் இருக்க ப்ரொவின்ஷன் ப்ரொவிஷன்ஸை டைலூட் பண்ணுற மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து தீர்ப்பு கொடுத்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து தலித் ப்ரொடெஸ்ட் நடந்தது அதில் நிறைய வயலன்ஸ் நடந்தது ஸோ அதில் உள்ள என்ன ப்ரொவிஷன்ஸை வந்து இவங்க வந்து டைலூட் பண்ண மாதிரி இவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா இப்போ யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து இந்த அட்ராசிட்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போனாங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்கள ஈஸியாக வந்து ஜெயில் பண்ணிடுவாங்க பட் இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரிட்டன் பர்மிஷன் வேணும் இஃப் சப்போஸ் அவங்க ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா ரிட்டன் பர்மிஷன் வேணும் ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது இப்போ அந்த பர்சன் வந்து பப்ளிக் சர்வெண்ட்டாக இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சீனியர் சூப்பரண்டன்ட் ஆஃப் போலீஸ் கிட்டேருந்து ரிட்டன் பர்மிஷன் வாங்கணும் பப்ளிக் சர்வெண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா யார் அவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்களோ அவங்க அவங்க கிட்ட ரிட்டன் பர்மிஷன் வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஹார்டரான ஒரு ரூல் கொண்டு வராங்க ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா ப்ரிலிமினரி என்கொயரி வந்து கண்டெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ இதில் நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இதனால் அது நார்மலாகவே என்சிஆர்பி டேட்டா படி என்ன அப்படின்னா இந்த அட்ராசிட்டிஸ் வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகமாக ஆகிட்டே தான் வருது கன்விக்ஷன் ரேட்டும் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இதனால் நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்து இதில் நேஷன் வைட் பந்த் நடந்து ப்ரொட்டஸ்ட் ஒர்க்காக நடந்துருக்கு இது ஒரு இஷ்யூ இது இல்லாமல் பேக்ரவுண்டில் வேறு ஒரு இஷ்யூ பற்றி பேசுகிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா அம்பேத்கருடைய ஸ்டான்ஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸில் அம்பேத்கர் பேசும்போது அதை எதை கோட் பண்ணி சொல்கிறார் அப்படின்னா நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ராபர்ட் கிளைவ் கூட பேட்டில் ஆஃப் பிளாஸில் சேர்ந்து சண்டை போட்டது யார் அதாவது அவங்களுடைய அகெயின்ஸ்டாக அகெயின்ஸ்ட் இந்தியன் ரூலர்ஸ் யார் அவங்க கூட சேர்ந்து சண்டை போட்டாங்க அப்படின்னா துசார்ட்ஸ் அப்படின்றாரு துசார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அன்டச்சபிள் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க அதே மாதிரியே பேட்டில் ஆஃப் கொரேகான் அப்படிங்கிற பேட்டிலில் அகெயின்ஸ்ட் பேஷ்வா அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக அப்பர் கேஸ்ட் ஆர்மிக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ண ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியில் நிறைய பேர் மகர்ஸ் இருந்தாங்க ரைட்டா ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா விக்ட்ரியா எமர்ஜ் ஆனது ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இப்போ ஜென்ரலாக அவுட் லைனாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வின்னிங் ஓவர் இந்தியன் ரூலர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு பட் உள்ளுக்குள்ளே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன சொல்ல வர அந்த ஆர்டிக்கலில் அப்படின்னா அந்த மஹர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அதில் வந்து பிரிட்டிஷோடைய விக்ட்ரியில் ரொம்ப கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து அந்த இவங்க பேக்வேர்ட் கிளாஸ் சாரி பேக்வேர்ட் கிளாஸ் கம்யூனிட்டி இந்த கமாமரேட் பண்ணுறாங்க இந்த மூமெண்ட்டை ஓகேவா ஸோ இந்த அம்பேத் இந்த விஷயத்தை வந்து அம்பேத்கர் வந்து இந்த விக்ட்ரியை வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த இடத்த விசிட் பண்ணுறாரு அந்த சைட்டை வருஷம் வருஷம் ஸோ எந்த ஒரு ட்ரிம்ப்புமே இல்லாத ஒரு மக்களுக்கு இந்த ஒரு பர்டிகுலர் விக்ட்ரியை வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியுது சோ இது வந்து வருஷம் செலிபிரேட் பண்ணாங்க சோ பை சென்டனியல் இயர் செலிபிரேஷன்ஸ் இப்போ நடக்கும்போது இதுதான் வந்து பெரிய கலவரமாக ஆகிடுச்சு ரைட்டா ஸோ இது ஒரு இஷ்யூவாக பேசுகிறாங்க அந்த ஒரு ஆன்டி தலித் வயலன்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்மை யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து நாட் ஒன்லி இன் மகாராஷ்டிரா இது வந்து குஜராத்திலையும் இதே மாதிரி நிறையா வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நிறைய ஸ்டேட்ஸில் வந்து இது கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இது ரெண்டு இஷ்யூவையும் பற்றி பேசும்போது அகெயின்ஸ்ட் தலித்ஸ் இந்த ட்ரெண்ட் வந்து அட்ராசிட்டிஸ் அகெயின்ஸ்ட் தலித்ஸ் வந்து பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் தென் சாரி என்ன பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா நம்ம பூனா பேக் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ படிப்போம் இல்லையா ஸோ காந்தி அண்ட் அம்பேத்கர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஒத்துழைப்பு இது பண்ணி பேக்ட் போடுறாங்க அதாவது செப்பரேட் எலக்ட்ரோலைட் வந்து அம்பேத்கர் கேட்கும்போது அது வேணால் அவங்களுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் தரோம் அப்படின்னு சொல்லி காந்தியோட
என்னன்னா வித் இன் தி மேஜர் பார்ட்டிஸ்க்குள்ள ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா பிஜேபிக்குள்ள வந்து தே ஆர் சபார்டினேட்டட் டு தேர் அசைன்டு ரோல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலாக என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அதாவது பொலிட்டிக்கல் அண்ட் சோஷியல் பவரை ஈக்குவிட்டபுளாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஒரு நாடு வந்து ஈக்வ ஈக்விட்டி அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நாட் ஓன்லி இன் எக்கனாமிக்கல் மட்டும் கிடையாது பொலிட்டிக்கலாகவும் சோஷியல் பவராகவும் கொடுக்கணும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய இ சொசைட்டி ஈகாலிட்டேரியன் சொசைட்டியாக வரணும் அப்படின்னா இவங்களுடைய இவங்களுக்குரிய ரைட்ஸ் அண்டு ஷேர் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் சோஷியல் பவர் எல்லாமே அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஸோ அதான் இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு உள்ள ஆர்டிக்கல் பொலிட்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் யுனைட்டிங் லைன் அப்படிங்கிறது சிபிஐ மார்க்சிஸ்ட் ஸோ இதோடைய ட்வெண்ட்டி செகண்ட் பார்ட்டி காங்கிரஸ் நடக்குது ஸோ இதை பற்றி மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ சப்போஸ் டிஎன்பிஎஸ்சியில் வந்து ரீசெண்டாக எந்த பார்ட்டியோடைய காங்கிரஸ் நடந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது கேட்டாங்க அப்படின்னா சிபிஐ மார்க்சிஸ்ட் ஸோ அங்கே உள்ள இஷ்யூ அங்கே லீடர்ஷிப் இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி அவங்க இந்த இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து யார் கூட வந்து ஆலி வச்சுக்கலாம் வெதர் வெதர் காங்கிரஸ் ஆர் பிஜேபி அப்படிங்கிற இஷ்யூ தான் அங்கே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மேஜராக அந்த மாதிரி சிபிஐ மார்க்சிஸ்ட் இவங்களாம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒர்க்கிங் கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள் ஸோ ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பீப்புளுக்காக வந்து அந்த பேஸ் சப்போர்ட்டில் இவங்க வந்திருப்பாங்க அப்புறம் தென் தே ஸ்டார்டட் அப்போசிங் நியூ லிபரலிசம் அப்படியே வளர்ந்து வந்த கம்யூனிட்டி இப்போ யார் கூட ஆலி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது வருத்தமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பெஸ்ட் லெய்ட் பிளான்ஸ் ஸோ இது வந்து பிரசிடென்ட் எர்டோகன் ஆஃப் தேர்க்கி பற்றி பேசியிருக்காங்க ஜஸ்ட்டு நம்ம அவுட்லைனாக தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ அங்கே வந்து எர்டோகன் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அவருடைய பிரசிடென்ஷிப்பை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிற மாதிரியான சில விஷயங்களை எடுத்துகிட்டு வராரு அப்புறம் ஒரு ரெஃபரண்டம் வச்சு அதுலேயும் வந்து ஜெயிச்சிடுறாரு அது வந்து கான்ட்ரவர்ஷியலாக போயிடும் ஏன் அப்படின்னா நேஷ்னல் எமர்ஜென்சிக்குள்ளே வந்து அந்த டைமில் வந்து நடக்கும் ரொம்ப ஸ்லைட் மார்ஜினில் அவர் வின் பண்ணுவார் அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா டர்க்கியுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது எக்கனாமியில் இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி அங்கே அவர் எடுக்கிற சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து லைக் அப்போசிட் டு குர்திஷ் பீப்புள் அது வந்து நிறைய பேர் வந்து அவரை கொஷின் பண்ணுறாங்க இவருடைய ஆம்பிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூரோப்பியன் யூனியனுக்குள்ளே போய் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவருடைய ஆம்பிஷன் ஸோ இந்த இவருடைய ஸ்டெப்ஸுக்கு வந்து நிறைய நேட்டோ ஆலிஸே வந்து கண்டம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டர்க்கி எப்படியா போகுது அப்படிங்கிறத ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஜின்ஸோ பேஸ் டிஃபிகல்ட் இயர் ஸோ இது இதுவும் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலான தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஆர்டிக்கல் இல்லை என்ன அப்படின்னா ஜப்பானோடைய பிரைம் மினிஸ்டர் ஜின்ஜோ அபே ஒரு ஸ்ட்ராங் லீடராக இவ்வளோ நாள் இருந்துட்டு வராரு பட் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவர் வந்து நிறைய வந்து ஸ்கேண்டல்ஸ் அண்ட் கரப்ஷன் கேசஸில் வந்து அவர் பேர் அடிப்படுது ஸோ அவருக்கு அவர் மேலே இருக்கிற அந்த ட்ரஸ்ட் வந்து எரோட் ஆகுது அப்படின்றதான் இந்த ஆர்கல் ஸோ அது வந்து ஒரு ரெண்டு கேஸில் அவங்க வந்து நெப்போட்டிசம் அதாவது தெரிஞ்சவங்களுக்கு பரிந்துரை பண்ண மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ அதை தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா லைசன்ஸ் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஃபார் ஓப்பனிங் ஸ்கூல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி லேண்டு கவர்மெண்ட்டோடைய லேண்ட் டிஸ்கவுண்டட் சேலுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இஷ்யூ ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நெப்போட்டிசம் அப்படிங்கிற டேமில் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதில் தான் அவர் பேர் வந்து அடிப்படுது ஸோ ஜின்ஸோ அபேவுடைய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நேஷ்னலிசம் அக்ரெசிவான நேஷ்னலிசம் அப்புறம் வந்து அவருடைய ஃபோக்கஸ் வந்து இதனால் வரைக்கும் நார்மல் ஜப்பானோட ஃபோக்கஸ் வந்து மிலிட்ரியில் அந்த அளவுக்கு அவங்க ஸ்பெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ண பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க பட் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மிலிட்ரி ப்ரிப்பேர்னஸ் அதிகம் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்துகிட்டு வர்றாரு ஏன் அப்படின்னா ஃபார் டு கவுண்டர் தி சைனா அஸ் வெல் அஸ் நார்த் கொரியா அப்படிங்கிற ஃபேக்டர் வச்சு அவர் சொல்லியிருப்பார் ஓகேவா ஸோ இப்படி இந்த ஜின்ஸோ அபேயோடைய ஒன் ஆஃப் த லாங் சாரி ஜப்பானோடைய ஒன் ஆஃப் த லாங்கஸ்ட் சர்விங் லீடர்ஸாக ஜின்ஸோ அபே இருந்துட்டு இருக்காரு பட் இப்போ வந்து அவருடைய ட்ரஸ்ட் இப்படி எரோட் ஆயிடுச்சு அப்படின்றது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த சைட் வந்து இந்த இந் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அப்லிசம் வேணா அது வந்து பொலிட்டிக்கல் நியூஸ் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் தெரிஸ் இன் ஃப்ராக்கிங் ஸோ ஃப்ராக்கிங்
ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் கீழே போனோன்னே நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிரும் ஸோ பட் ஷேல் கேஸ் அண்ட் ஆயில் வந்து ஃபர்தராக கீழே போய் டூ தௌசண்ட் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் மீட்டர் கீழே போனால் தான் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஷேல் கேஸை வந்து யார் இப்போ எக்ஸ்பர்ட்டாக எடுத்துகிட்ருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் அண்ட் கனடாலாம் எடுத்துகிட்ருக்காங்க இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த காமிச்சிருக்க மாதிரி வெர்டிகலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரில் பண்ணுவாங்க டீப்பாக போயிட்டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தாண்டி கீழே போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஹரிசாண்டலாக ட்ரில் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இப்படி ட்ரில் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது அது வழியாக வந்து ஹை ப்ரெஷரில் வாட்டரும் அதோட சேர்த்து சில கெமிக்கல்ஸையும் அதில் அனுப்புவாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த கிராக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த கிராக்ஸில் நிறைய வந்து கேஸ் வந்து இருக்கும் அதை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் ஷேல் கேஸ் டெக்னாலஜி ஸோ அப்போ அந்த கிராக்ஸ்குள்ளே அந்த வேகமாக அந்த கெமிக்கல் வித் வாட்டர் போகும்போது அந்த இடத்துல உள்ள ஷேல் கேஸ் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இதோட டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆந்திர பிரதேஷ் அசாம் குஜராத் தமிழ்நாட்டிலையும் வந்து பிளாக்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்குது பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ் பாசிட்டிவ்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து எக்கனாமிக்கல் அஸ் வெல் அஸ் பொலிட்டிக்கலுக்கு பாசிட்டிவ்ஸ் கொடுக்கும் யூஎஸ் வந்து இந்த டிபெண்டன்சி ஆன் ஆயிலை குறைச்சதுக்கு அப்புறமாவே குளோபல் லெவலில் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த கல்ஃப் கிட்ட இருந்த அவங்களோட டிபெண்டன்சி குறைஞ்சதுனால அவங்க பொலிட்டிக்கலாகவும் ஸ்ட்ராங்கராக ஆகிறாங்க ஒரு இதுதான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் ஓகேவா கண்டிப்பாக வந்து என்விரான்மெண்ட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஜெர்மனி அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் வந்து இது வந்து ஃப்ராக்கிங்கிற கான்செப்டே பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹை ப்ரெஷரில் வாட்டர் இதுக்குள்ளே அனுப்பும்போது இந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா வாட்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிள் வந்து பொல்யூட் பண்ணிடும் ஓகேவா ஒரு விஷயம் பொல்யூஷன் நடக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தா இந்த ஃப்ராக்கிங்கிற கான்செப்டில் இந்த கிராக்ஸ் உள்ள ரெசிடியூவெல்லாம் நம்ம விடுற அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து அப்படியே செட்டில் ஆகிடும் ஃபுல்லாக நம்மளால் எடுத்து ரிக்கவர் பண்ண முடியாது ஸோ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஃப்யூஸ் ஆக டிஃப்யூஸ் ஆக பக்கத்தில் உள்ள லோக்கல் வாட்டர் டேபிள்ஸை வந்து பொல்யூட் பண்ணிடும் அப்போ வந்து வாட்டர் ரிசர்வே ஆசு ஃபார் ட்ரிங்கிங் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தேவையானது பொல்யூஷன் அதிகமாக இருந்தாலும் ஹெல்த் ஹசார்ட்ஸ் நிறைய வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ அது ஒரு நெகட்டிவ் அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படினா சீஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டி ஏதாவது வந்து ஸ்மால் ஸ்கேலில் எடுத்துக்காக அந்த மாதிரி வரவும் சான்சஸ் இருக்குது அப்புறம் லோக்கல் கம்யூனிட்டி ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆவாங்க ஸோ இதெல்லாம் நெகட்டிவ்ஸ் ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் நிறைய லீகல் ஹேர்டல்ஸ் இருக்குது அந்த ஷேல் கேஸை எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு முதல்ல என்ன அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு ரூலிங் கொடுத்துருக்காங்க எவ்ரி பர்சனுக்கு பொல்யூஷன் இல்லாத ஒரு என்வரான்மெண்ட் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அழகாக ஒரு ரூலிங் கொடுக்குறாங்க ஸோ ரைட் டு என்ஜாய் பொல்யூஷன் ஃப்ரீ வாட் கண்டிப்பாக <laughs> பிரின்சிபல் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதுவுமே இந்த டெக்னாலஜிக்கு ஒரு வர டெக்னாலஜி எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு ஒரு ஹேர்டில் தான் ஸோ ஃபைனலாக என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு மாடல் பில் கொண்டு வரோம் ஸோ ஃபார் கன்சர்வேஷன் ப்ரொடக்ஷன் ரெகுலேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் கிரவுண்ட் வாட்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் ஸோ இந்த பில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பில் இந்த என்விரான்மெண்டல் ஆஸ்பெக்டில் ஸோ இங்கே வந்து அழகாக வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா லிஸ்ட் பண்ணுறோம் எதெல்லாம் ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லி கிரவுண்ட் வாட்டரை இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் அதுக்கு ப்ரையாரிட்டி எதுக்கு கொடுக்கணும்னா ஃபார் வாட்டர் ஃபார் லைஃப் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அது அக்ரிகல்ச்சருக்கு டைவெர்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து உயிர் வாழ்வாதாரத்துக்கு வாட்டர் ரெண்டாவது ப்ரையாரிட்டி வந்து ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபுட் செக்யூரிட்டி இதை தாண்டி அடுத்த ஸ்டெப் தான் நீங்கள் அதர் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பில்லில் வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து இது இந்த ஆங்கிளை வந்து இந்த ஃப்ராக்கிங் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான ஆர்டிக்கல் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து ஏஷியன் ரிப்பிள் எஃபெக்ட் இது வந்து என்வரான் சாரி ஜிஎஸ் டூ இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் இதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டை தான் வந்து பேசியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இப்போ ட்ரம்ப் வந்ததுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷனிசம் அதிகமாகிடுச்சு நிறைய வந்து சைனா மேலே நிறைய வந்து இந்த மாதிரி நிறைய நாடுகள் மேலே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா டாரிஃப்ஸ் கொண்டு வர்றாரு
எப்படி வந்து கோல்டு வாருக்கு அப்புறம் மோனோ ஒரு சிங்கிளாக யூஎஸ் மட்டும் இருக்கிற டாமினேட் பண்ணுற வேர்ல்டு ஆர்டர் இருந்துச்சு இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யூஎஸ் போயிடுச்சு போஸ்ட் யூஎஸ் வேர்ல்டு ஆர்டர் அப்படிங்கிறாங்க நம்ம வந்து சைனா சைனா கூட வந்து இந்தியா வந்து டைஸ் வந்து ரீசெட் பண்ண ட்ரை பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜப்பானும் சைனாவும் அவங்களோட டைஸை வந்து ரீசெட் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் உன்னிப்பாக பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஏன் அப்படின்னா வந்து இந்த இந்த ட்ரம்போடைய ஒரு ப்ரொடெக்ஷனிசம் அந்த இது தான் ஸோ சைனா வந்து என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஜப்பான் சவுத் கொரியா சொல்லஸ் இந்தியா இவங்களுடைய பார்ட்னர்ஷிப் அவங்களுக்கு தேவை ஏன்னா அவங்களுடைய ஒன் பெல்ட் ஒன் ரோட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இந்த மாதிரி அவங்க ஒரு ரொம்ப அம்பிஷியஸாக இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஆர்சிபியும் அவங்க வந்து ரொம்ப விருப்பப்படுறாங்க ஸோ நியூ ஜியோ எக்கனாமிக் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து வித் தி ஃபோக்கஸ் ஆன் சைனா வந்து டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதான் இந்த ஆர்டிக்கல் ஓகேவா அந்த லாஸ்ட் ஆர்டிக்கல் இதுவும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் லைஃப் ஓகேவா ஸோ இது வந்து சயின்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்ல இந்த கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க த ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ ஜீனோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஜீன் சீக்வென்ஸை வந்து வரிசையாக வந்து அலைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஒரு உயிரினம் அதோடைய சீக் ஜீனில் வரிசையாக மில்லியன்ஸ் ஆஃப் சீக்வென்ஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷனை வரிசையாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சீக்வென்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த ஜீனில் ப்ராப்ளம் அந்த எந்த இடத்துல எதனால் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீஷஸ்க்கு இந்த மாதிரி டிசீஸ் வந்து அதிகமாக வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ் பற்றி படிக்கிறதுக்கு இதுக்கு எல்லாமே இந்த ஜீனோ சீ சீக்வென்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா த ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து எப்படி ஏன் ஒரு குறிப்பிட்ட செக்ட் ஆஃப் விமனுக்கு வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் அதிகமாக வருது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டீட்டெயில்டு சீக்வென்சஸ் ஆஃப் எவ்ரி ஸ்பீஷஸ் ஆன் இயர்த்து வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க ஓகேவா ஒவ்வொரு ஸ்பீஷஸை பற்றியும் படிக்கணும் அப்படின்றாங்க அதுக்கு கொண்டு வர ப்ராஜெக்ட் பேர் தான் தி இயர்த் பயோஜினோம் ப்ராஜெக்ட் ஸோ எப்படி கேட்கலாம்னா ரீசெண்ட்லி இந்த நியூஸ் இயர்த் பயோஜினோம் ப்ராஜெக்ட் எதுக்கு அப்படின்னா லைஃப் அதாவது எல்லா உயிரினத்தை பற்றின ஜீனோம் சீக்வென்ஸும் பண்ண போகிறோம் அப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னா அது வந்து என்னென்னா ஒரு டிஜிட்டல் லைப்ரரியாக நமக்கு கிடச்சிரும் எவ்ரி இன்ஃபர்மேஷன் அதில் கிடைக்கும் பட் இது வந்து ஒரு சின்ன டாஸ்க்கு கிடையாது ஒரு பெரிய டாஸ்க் ஏன் அப்படின்னா திட்டத்தில் நமக்கு தெரிஞ்சு எயிட் மில்லியன் அளவுக்கு யூகேரியாட்டிக் ஸ்பீஷஸ் இருக்குது யூகேரியாட்டிக் அப்படிங்கிறது வித் த நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் டிஃபைண்டாக இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் அந்த அதில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் அளவுக்கு தான் நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் டீகோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஜீனோம்ஸை ஸோ ரிமைனிங் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ பண்ணணும் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சாரி நைன்டி ரிமைனிங் நைன்டி நைனுக்கு மேலே நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு ஜீனோம் சீக்வென்ஸ் பண்ணணும் ஓகேவா சப்போஸ் அதை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய வந்து இதனால் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஒன்று என்ன அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எவல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன்ஸ் வந்து புரிய வரும் இதுக்கப்புறம் இந்த யூனியனம் வந்துச்சு ஸோ எதனால் இந்த மாதிரி ட்ரீ ஆஃப் எவல்யூஷன் பற்றி புரிய வரும் அது இல்லாமல் ஸ்பில் ஆஃப் ஸ்பின் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் நிறையா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஸ்பின் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ்னா இது இது இதோட சேர்ந்து கம்ப்யூட்டேஷ்னல் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து பற்றி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது சிஆர்என் அதாவது சர்ன் அப்படிங்கிறதுல வந்து லார்ஜ் ஹேட்ரான் கொலைடர் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து இந்தியன் சைட்லேருந்து டேரெக்டாக நம்ம வந்து கொலாபரேஷன் இல்லை பட் இந்தியன் ஃபிசிசிஸ்ட் வந்து அங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்போ இன்டெரக்டாக அது என்னென்னு கொடுக்குது அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸில் ஸ்பெஷலைஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் மாதிரி ஹெல்ப் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி இதுலேயும் வந்து டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஹெல்ப் கிடைக்கும் அப்படின்றதா இந்த ஆர்டிக்கல் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி டிஸ்கஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ளீஸ் கிவ் யுவர் சப்போர்ட் பை கிவிங் லைக்ஸ் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ 